ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు శేషు వ్లాగ్ ఇన్ఫో ఛానల్ కు స్వాగతం ఇప్పుడు మనం సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడికి ఆధార్ ఈకేవైసీ లింక్ ని ఎలా చేయాలి తెలుసుకుందాం ఈ ఆధార్ ఈకేవైసీ లింక్ ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం సవివరంగా తెలుసుకుంటాం మొదటగా మనం ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ప్రతి కామెంట్కి అయితే రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది సరే అందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలా ఈకేవైసి ఆధార్ ఈకేవైసి లింక్ని సిఎఫ్ మెడిస్కి ఎలా చేయాలి చూద్దాం మొదటగా మనం బ్రౌజర్ను ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసి మనం హెడ్ లేకపోతే మనకు వెబ్సైట్ తెలియకపోతే ఏపీసిఎఫ్ఎస్ఎస్ హెర్బ్ అని టైప్ చేయాలి హెర్బ్ అని టైప్ చేస్తే మొదటి లింక్ ఏదో ఉంటుంది మీకు ముందుగానే వెబ్సైట్ తెలుసు ఉన్నట్లయితే హెర్బ్ డాట్ ఏపి హెర్బ్ డాట్ ఏపీసిఎఫ్ఎస్ఎస్ డాట్ ఇన్ని మనం ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇలా లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ లాగన్ పేజీలో ఈ హోమ్ పేజీలో మనము మన యొక్క సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడిని టైప్ చేయాలి ఒకవేళ సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి తెలుసు మీరు మర్చిపోయినట్లయితే నో యువర్ సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి అని ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని మనం క్లిక్ చేసి ఒకసారి ఒక ఒక నిమిషం దీన్ని చెప్పి దాని తర్వాత మీ మనం ఎలా చేద్దాం చూద్దాం ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ను టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది టైప్ చేసిన తర్వాత మన మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేయాలి టైప్ చేసి జనరేట్ ఓటీపీ అని వస్తే మన జనరేట్ ఓటీపీ వస్తుంది ఈ జనరేట్ ఓటీపీ మన మొబైల్ పెడుతుంది మన మొబైల్లో వచ్చిన ఓటీపీని మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తే మనము మన డీటెయిల్స్ కంప్లీట్ గేట్ వస్తుంది అనమాట మన డీటెయిల్స్ అంటే మన యొక్క ట్రెజరీ ఐడి హెచ్ఆర్ఎంఎస్ ట్రెజరీ ఐడి తర్వాత సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి మన పేరు వస్తుంది అనమాట తర్వాత వస్తున్న తర్వాత మా ఎప్పుడైతే మనం సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి తెలుసుకున్నామో తర్వాత మొదటి పేజీకి రావాల్సి ఉంటుంది అదే జనరల్గా మనం హెర్ డాట్ ఏపీసి ఎఫ్ఎస్ఎస్ డాట్ ఇన్ హోమ్ పేజ్కి రావాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడిని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నా సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తాను సైడ్ పాస్వర్డ్ డీఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఏమిటంటే సి అందరికీ ఈ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది సిఎఫ్ ఎస్ఎస్ అట్ వన్ టూ త్రీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం పాస్వర్డ్ సిఎఫ్ ఎస్ఎస్ అట్ వన్ టూ త్రీ అనే పాస్వర్డ్ని మనం టైప్ చేసి పాస్వర్డ్ సెక్షన్లో సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేయాలి సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ డాష్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది డాష్ బోర్డ్ ఈ డాష్ బోర్డ్ అంటే ఇది కేవలం ఎంప్లాయీస్ ఉద్దేశించిన డాష్ బోర్డ్ డీడీఓ డాష్ బోర్డ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళకు బిల్ సబ్మిట్ చేసే పవర్స్ ఉంటాయి మనకు ఈ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ డాష్ బోర్డ్లో మనము మన స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకు ఇలా టైల్స్ కనిపిస్తాయి ఈ టైల్స్లో ఈ టైల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఎంప్లాయ్ ప్లేస్షిప్ ఉంటే మీ ప్లేస్షిప్ చూసుకోవచ్చు ఇంతకుముందే చెప్పినాము ఎలా ప్లేస్షిప్ చూసుకోవడం ఎవరైనా అయితే ఆ వీడియో చూడకపోయింటే ఎంప్లాయ్ ప్లేస్షిప్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మనం ఎడిట్ చేసుకొని ఇక్కడ చేయొచ్చు పర్సనల్ ఐడీస్ మనం కరెక్ట్గా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు మన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు మన అడ్రస్ అలాంటి కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఇలా చూసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఏ టాస్క్ చేయాలంటే ఆధార్ ఈపీఐసి కన్ఫర్మేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని మీద మనం క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏ మనం ఈ మన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది మన పేరు ఇక్కడ డిజిగ్నేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కోడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది మనం ఏ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నాం మా ఆఫీస్ ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి చేయాలి కాబట్టి ఒక టీచర్లకే కాదు ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మనం ఏదైతే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక అథెంటికేషన్ ఉంటుంది దాని చెక్ బాక్స్లో చెక్ చేయాల్సి ఐ హియర్ బై ఆథరైజ్ టు యూస్ మై ఆధార్ లింక్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫర్ రిసీవింగ్ గవర్నమెంట్ పేమెంట్స్ అక్రాస్ ద స్కీమ్స్ ఐ ఆమ్ ఎలిజిబుల్ ఫార్ అండ్ ఎనీ అదర్ పేమెంట్ లైక్ శాలరీ పెన్షన్ ఇప్పుడైతే మనం ఏంటి అంటే ఆధార్కు ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కు ఆధార్ లింక్ ఇవ్వాలి ఇవ్వడానికి మనకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం అనమాట ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి మనం ఇక్కడ చెక్ బాక్స్లో చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఈకే వైసీ చేయాల్సి ఉంట
ఈకేవైసి చేసేదానికి మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎలా చేయాలి అంటే మనం బయోమెట్రిక్ ద్వారా చేయొచ్చు బయోమెట్రిక్ లింక్ ఉంటే లేకపోతే ఆధార్ ఓటీపీ ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఆధారు మన మొబైల్ నెంబర్తో లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి తెలుసుకో దాన్ని దాని మీద క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లీజ్ క్లిక్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ ఓటీపీ టు ఓటీపీ టు రిసీవ్ ఓటీపీ టు అని ఆధార్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ జనరేట్ ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మన మొబైల్కి ఇప్పుడు మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ మెసేజ్ మనం ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన ఈ మెసేజ్ని ఒకసారి మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకు వచ్చిన మొబైల్ మీ మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ మెసేజ్ని మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ సిక్స్ డిజిట్ మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నా నా యొక్క ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తున్నాను నైన్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వెరిఫై ఓటీపీ ఒకవేళ ఓటీపీ కానీ రాకపోతే మరి మరొకసారి రీసెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సరే వెరిఫై ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేయాలి చేస్తే మనం ఇంతకుముందు మనం సేఫ్ మెసేజ్ మన డీటెయిల్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేయబడి ఉంటుంది మన ఆధార పెట్టిన ఫోటో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇది కరెక్టా కాదా అని కంప్లైంట్ అని సరి చూసుకుని దాన్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేయాలి కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఒకసారి మళ్ళీ అడుగుతుంది పాపప్ వస్తుంది ఈ పాపప్లో మళ్ళీ అడుగుతుంది ఆర్ యూ షూర్ వాంట్ కన్ఫర్మ్ ఎస్ఎం చేస్తే అయిపోతుంది అనమాట ఎస్ఎం చేస్తే మనది అయిపోతుంది ఈకేవైస్ అయినట్టుగానే అయిన తర్వాత మనం మన ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ అండ్ దాదాపు అయిపోయినట్టు కానీ సేవ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ టు డిడిఓ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సేవ్ అండ్ డిడిఓ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి క్లిక్ చేసి మనం డీటెయిల్స్ అంతా కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి చేసి మనం సేవ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తాం ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఆధార్ లింక్ మొబైల్ నెంబర్ని ఒకసారి మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నైన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ ఫార్ వన్ క్లిక్ చేయండి సంథింగ్ అండ్ రాంగ్ ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ అంటుంది ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ హియర్ ఎస్ ఈ కేవైసి కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని మనం మెసేజ్ వస్తుంది దీంతో ఇక్కడ లాస్ట్ స్క్రీన్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ మనం నేము జమ్మేలు ఎలా వస్తుంది తర్వాత అడ్రస్ మీరు ఆధార్లో ఉండే అడ్రస్ ఉంటుంది తర్వాత యువర్ రిక్వెస్ట్ పెండింగ్ అట్ డిడిఓ ఇంకా మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో డిడిఓ గారి యొక్క రిక్వెస్ట్ పెండింగ్లో ఉంటుంది ఇంతకీ మనం ఎందుకు ఈ కే ఈ కేవైసీ చేయాలంటే ప్రభుత్వం వారు మనకు ప్రభుత్వం వారు ఈ మధ్య మనకు ఒక జీవో విడుదల చేయడం జరిగింది ఆ జీవో జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ సెవెన్ విడుదల చేయడం జరిగింది ఇందులో ఇందులో అడాప్షన్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్ సిస్టమ్ అంటే అడాప్షన్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఏంటంటే ఈ సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో సెక్యూరిటీ కోసం రెండు రెండు అంచెల అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయడం జరిగింది దాన్ని మన సేఫ్ ఎంఎస్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఇది ఎలా అంటే సైబర్ ఇక్కడ చూడండి టు మిటిగేట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఇన్ ద లీగల్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సేఫ్ ఎంఎస్ వాళ్ళు ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము అంటే హ్యాకింగ్ లాంటివి అవాయిడ్ చేయడం కోసము మరింత సెక్యూరిటీ కోసము మన యొక్క ఆధార్ని మన సేఫ్ ఎంఎస్ ఐడికి లింక్ చేయడం జరిగింది అంటే మన ఫ్యూచర్లో మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు మనం ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది 
the two factor authentication is mandatory for accessing cfms and hard applications epudaina cfms website lo manam vellalante tappana sariga ee yokka authentication ee link aithe manam linking aithe cheskovalsi untundi ee all employees and pensioners and persons prathi okkaru deenni employees pensioners prathi okkaru deenni enable cheskovali ప్రతిసారి మనం వాడేటప్పుడు ఈ వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ మన మొబైల్కి అయితే వస్తుంది ఆ వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ ప్రెస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం హ్యాక్బుక్ మనకు లింక్ అవుతాం తర్వాత మనం ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయర్ ఎప్పుడు చేయాలి ఈ కేవైసి వెరిఫికేషన్ అనేది వెరిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి ఒక డేట్స్ ఇచ్చినారు ఈ డేట్ లోపల చేయాలి వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఆల్ యూజర్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు లింక్ చేసుకోవాల్సిన చివరి డేట్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపల మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు చేసుకుంటే మనం సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా మనం హెల్ప్ అప్లికేషన్ను మన శాలరీ డీటెయిల్స్ను తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈ సమాచారం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీ యొక్క ప్రతి కామెంట్కు మేము రిప్లై ఇస్తాము తర్వాత మీకు ఏదన్నా కొత్త వీడియోలు కావాలన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెడితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్